はい、えー、できました、えー、今日のあっちゃんち、えー、っとまた、えー、江戸飯、えー、おにぎり卵焼きカツオの、えー、炒め物、まあ、江戸かどうかわからないけどねで、えー、っとわかめとおふのお味噌汁で旬のたけのこきゅうり、えー、とちっちゃい大根のお漬物カツオもね今が旬ですねあの旬のいいものでいただきましょう今日のねあっちゃんたちのお昼ごはんまず卵がいますあっうんおいしいねおにぎりねちっちゃめにこううんおいしい塩加減絶妙よこれ、カツオのね、えー、血合いのところこれ、何かけちゃうサラダにね、カツオのだしも入っておりますあ醤油とね、バターがすごいいい風味出して美味しい、うん、血合いのとこパステラやるとかやねんけどねこれさえ抜いといたら使えるんです、これまだその動画出してないけどねうん、おいしいわお漬物とおにぎり最高やよ美味しいこんなふったったからねそんなにパサつきもなくね美味しくできてる、うん、レタスに合うよ味噌、うん、汁うん美味しい素朴なのやっぱりこの前からスズキとかえっ、ー、とあれとかあのカツオとかでだし取ってるから市販のだしはやっぱ物足らんねん悪くはないけどちょっと物足らんかなって感じどうそのおかかをおかか茶はとろろはしたのりととろろどういいごめんじゃなしかよのりととろろどっちがいいどっちもえ、何分ぐらい味噌汁昔はのとろろのおにぎりがよう出てんけどな嫌いでなまあ好きやけど美味しいやろ味味なっんちょっと酸っぱくてとろろの味するやん海苔の風味とはまた違うやろん
ティッシュ、うん、味付けしてる味付けとろろにとろろが味付いてるやんいいんちゃうの中に,中にでもあれなの,の昆布の佃煮とかでも違うかなおかかとかおにぎりおにぎり入れん塩にぎりしいね、だしが効いただしに巻き卵、うんもね、結構ねみんな白だしとか使うとすごい楽,楽でできんねでも体に悪いから天然だしをねボトルに入れてちょっとこいしょでお味噌汁するのも煮詰めていかへんから一晩でだし出すから煮詰めていかへんからうん味自体はすごい優しい味だよね。それを使って。で醤油とで味付けして。ね、あの。なんていうかな。優しいめんつゆみたいなんですけどね。それを卵に混ぜるとね。だし巻き卵できるんで。白だしとかそんなね、わけわからんもの使うんやったら。まあ、めんつゆとかね、わけわからんもの使うんやったら。作った方がいいです。ネタも安いね。だしパック、天然だしパック。二十袋入って、四百円ぐらい。うん。百均のボトルに入れといて、冷蔵庫入れといたら。まあ、一週間も使えるんちゃうかな。うん
。何週間も使えへんけどね。お味噌汁一回でほとんど使っちゃうから。で、残った分を、だし巻きとかそんなもんに使ったりしたら、ちょうどよく。優しいお味。醤油で調整するんだけどねだしは、まあ、醤油塩でもいいけど塩なかなか溶けへんから溶け残ってねしょっぱいとこが出てくるねあもうねだから結局やっぱりねいい,いい塩いい味噌いい醤油やね日本人体にはねでタンパク質って体にすごい大事やねでもタンパク質タンパク質はアミノ酸アミノ酸ってすごい大事やねんけどアミノ酸値を見ると体に悪いねだからそのアミノ酸を勘違いしないようにいい必須アミノ酸を取るってなるそういうのは本当に天然なものに入ってるからねうん<笑>はいこっちは左のとこ抜いたつもりが。僕もそういう方がいっぱいあ、豆入っとった豆腐の、どうしたわ、味噌のうん、うん、大根おいしいわー今日まだちょっと大根がらさあったけど今日はいい感じに浅漬け1日今日,今日で2日目かなちょうど昼で2日目なのかなおとつい今。うん<笑>おいしいねおにぎりに込みたお腹いっぱいのうん卵食べへん。卵いらん。いらんの。じゃ食べとこう。もったいないし。卵は体にいいからね。ずるこ、まあね、いろんなものが入ってるのこれあるっていうかな。あるっていう。うん。なんかね、こんな体に優しいもの食べてるとね、また今度お話しするけど、ちょっとね、食べてなかったものを食べるとね、気持ち悪くなって、この。うん、あ不思議やったわあんな好きなもんがね今まですごい好きで食べてたもんうん何人じ食べてないすごい食べてないけどそれだけでかなり体が変わるうんなんか昨日ライブでも言って食、えー、キッチンチャンネルの上撮ってんけどキッチンチャンネルのライブねあれ赤部のこさんやからね見せて早見てねうん数日で消します。あの、なんていうのかな。その。キッチンチャンネルで言ってたのが。やっぱり。ちょっとしたものが食べられんくなってくる。うん、だから。それは危険なのか。安全なのか。そこが分からへんだけどね。ただでも
もし食べるものがなくなっていざとなった時に食べられへんっていうのはちょっとつらいなそれは危ないなと思うんだけどパックくれ普段からそんなものをあんまり食べてると体に良くないからやめないといけないまあヘッパー詰まった時に食べられるのかもわからんけどね保存食を考えやんオーガニック保存食を作ることでもうね何があっても怖くないうんもうもうねでもそう考えたらよっぽどのことが起こらん限り作ってるやつ食べ物がダメになることないでしょうん、大きな災害起こってもね畑にあるものが急に枯れてなくなることとかってないと思うからやっぱ畑を作るっていうのが一番究極の保存食なんかもかれへん。で、うんね、昔の人はもう考えたはってねお米って保存食水さえあったらけに。水も水道に頼るんじゃなく井戸を掘る大事しようかなだからほんまに目指すは江戸の生活よ<笑>江戸時代は電気もなかったからね、まあ、電気はなかったら配信できへんしいろんなことができへんからいるよでも,もし電気がなくなっても生きていくいける環境を作っといたらいろんな災害が起こっても大丈夫だやっぱりあの気象変動で飢饉が起こったら野菜が育たないだからそのためにも保存食を作っとく干し野菜とかね結局ねえ変な話梅干し1個で生きていけんねん梅干しつけといたら最悪お腹は減るけどね生命維持するのに梅干しだけだったらええわけよ梅の実がなって何年もかかってなってこれをとっこんでで梅干しを作る究極の保存食梅干しはうまく作ったら一生食べられるからね、うん、江戸時代の梅干しとかも薬みたいで一粒何万円とかで売ってるから食べられるのねこういうものを仕込んでおくってないかもからね味噌舐めても生きていけるじゃあ味噌仕込んどいてんねそういうところが大事ちゃうかなってちゃうのは、うん、だんだん江戸志向になってきたね<笑>まあ江戸のさらに前やけどね要は縄文時代が一番いいらしいけどね。らしいけど、あっちゃんは縄文時代に来てないし、まあ、江戸にも来てないけど、縄文時代がどんな人なのか分からへん。<笑>縄文時代ね、フェラーリ乗っとったかもわからへんけど、<笑>フェラーリどころか、UFO 乗っとったかもからへんけど、ちょっと今日味噌軽いな。だちがちょっと薄かったからね、見と濃いめで作ってね。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯は、うん、江戸飯、16穀米のおにぎりと卵、えー、カツオの炒め物、上で食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんちのお昼ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。で、あんたね、バイバイ、今日のあっちゃんの江戸飯、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録、よろしくね。おにぎりはいいよ。暑いし、つくのめんどくさいけど、食べるの楽やしね。うん、バイバイ。